What's up mga tropa? Bago yung panoorin ang video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Matt for everyone. Yun lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, papasok tayo sa engineering economy. Particularly sa compound interest. Now, uh, if hindi nyo pa napapanood yung part 1, if wala pa kayong idea sa interest at compound interest, recommend ko, recommended ko na panoorin nyo muna yung part 1. Okay? Otherwise, kung confident na kayo na alam nyo na yun, proceed tayo sa part 2. So, tinapos ko yung part 1 sa ganitong tanong. Sa mga nanonood ng part 1, sanagutan nyo ba? <laughs> so, okay. Ano ba ang special sa tanong na to? Uh, unlike do sa part 1 na uh, ang case ay nagbayad na ako once, uh, rather na utang ako once, tas nagbayad ako one time lang din dito. As you can see, abasahin ko lang muna yung tanong. Nangutang si Joshua kay Ana ng 5,000 pesos sa condition na babayaran ni Joshua si Ana after 2 years na may kasamang interest na 4% na compounded semi-annually. After 2 years, sa mismong araw ng bayaran, nakiresap si Joshua kay Ana na extend ang due date ng isang taon dahil hindi niya pa naipon ang pambayad. Dahil marupok si Ana, pumayag siya pero sa bagong kondisyon na mula sa araw na yun, ang interest ng utang ni Joshua ay magiging 5% compounded quarterly. Magkano na ang kabuuan na ibabayad ni Joshua kay Ana? Okay, so, anong special sa tanong na to? Well, unlike nyo sa part 1, dito sa tanong na to, nagkaroon ako ng dalawang interest. Dalawa, si 4% compounded semi-annually at si 5% compounded quarterly. Okay? Nagkaroon na extension, at sa extension na yun, nagkaroon ng panibago interest. At special yun kasi the mere fact na nagkaroon ako ng dalawang interest, actually, generalize ko na, if ang question nagkaroon ng maraming interest, ibig sabihin, ang solution, magkakaroon din ng maraming parts. Okay? Get so far? So, if I have two interest here, it means we have two conditions. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng dalawang parts sa solution. Okay? Hopefully, nagigets nyo. Paano ito isolve? Paano yung sinolve? Pares ba tayo? Tingnan natin. So, dito ko nagagamitin si timeline. Dito siya pinaka-effective. Lalo na sa mga nahihirapan. Drawing ko lang. Ang aking straight line, pinapakita ang year 0, year 1, year 2, year 3. At sa year 0, ko inutang yung 5,000 pesos. Yung at that moment, inutang ko yung 5,000 pesos. Now, since dalawa ang ating interest, dalawang parts, magsimula muna ako dun sa pinakaunang kondisyon. Na kung saan nangutang ako ng 5,000 o si Joshua nangutang ng 5,000. At nangako siya na babayarin niya si Ana after 2 years na may 4% interest. Yun lang. So, kalimutan ko muna yung test ng sentence. Yun lang muna isipin ko. Kasi, yun yung unang part. Yun yung may interest na 4%. So, yun lang muna. Now, if magbabayad si Joshua, assume natin ito, if magagawa ni Joshua magbayad in 2 years sa kanya, kay Ana, magkano kayo babayaran niya? Okay? So, ano ang formula ng compound interest? Okay? Pakita ko lang muna. Yan ang condition. Formula ng compound interest ay F is equal to P times 1 plus I raised to N. So, since compound interest lang yung topic natin dito, spoiler, yan lang din yung formula all out. Ang paggamit lang ng timeline ang yung mag-iiba. Kasi most usually dito na, ang topic na to ay ikot dito sa paggamit ng timeline. Now, Ang tanong ko ngayon, if na yun yung formula, okay na tayo dyan. Ano yung ibig sabihin ng 5,000 pesos? Siya ba ayang present worth o future worth? 
Nature Logic, 5,000 pesos, present or future work. Good, siya yung present work. Ibig sabihin, siya yung inutang nung simula ng period. Tama naman, nakita yung arrow. Sa so, nasa year zero siya, yun yung arrow na inutang. At yung pinuntahan ng ating red circle, yung sa pwesto ng year 2, ang future work niya. Make sense? Okay? Kung mag- yan muna part ng kalat, ang alamin natin. So, focus lang tayo, ano ang I? Tama, 0.04. Pero may sinabing condition na compounded semi-annually. Paano yun? Okay. I-divide natin ng 2, tulad ng sabi ko sa part 1. At yung N? Okay. 2 times 2. Ang N kasi N number of terms. At since nahati siya sa dalawa, semi-annually, ibig sabihin, magkakaroon ako ng times 2. Ang terms natin dito ay yung number of years. Kasi yun na nakikita sa panong. Years ang ginagamit nila. Hindi months, hindi days, years. Semi-annually means one half, kalahati ng taon. Kaya nagkaroon ako ng times 2. O, sabi sa inyo, panorin nyo yung part 1 if nalilito kayo. Kasi ina ko na alam nyo na yun. Hindi ko nagkakano ipapaliwanag. Anyways, back to topic. You solve game future work and I'll get 5,412.16 pesos. So, kung nagawa lang bayaran ni Joshua si Anna by the end of year 2, Ito yung babayaran niya, 5,412.16. Hanggang dyan lang computation ni 4%. Now, at nabayaran niya ba? Hindi. Nag-request siya na extension, at hindi lang extension. Nag-request siya na baguhin, or rather, nagsabi na si Anna na sure mag extend pero 5% compounded quarterly na. Extended na isang taon, iba na nga lang interest. Okay, so dahil nag-iba yung interest, magkakaroon na naman ng panibagong computation. Okay, get so far? At dito na papasok. Okay, ang panibagong timeline. Dito na papasok si year 2 to year 3. Eh sir, bakit hindi na lang yun ang isolve mo agad? Kasi nga, dahil itong 4% ay part na ng karaan, tatakpan ko muna siya. Oh, kasi magkaiba ang interest mo eh. Nasolve ko, inakaraan ko, 4%. Nasolve ko na, supposedly nagbayad. Tapang ko na lang dito. Kasi part na siya na nakaraan. Papocus na lang ako doon sa susunod. Okay? Hopefully na gets nyo. So, 5,412 supposedly nabayaran. Kaso hindi, nag-extend 5%. Magkano na ngayon ang babayaran niya sa year 3? So, tinakpang ko. Oops. Tinakpang ko. Ito, kasi part na siya na nakaraan. At alam ko na ang pera ko ay 5,412.16 at this point. So, tingnan nyo. May nakita kayo dyang o oh, ulit. Bakit kaya? Kasi assume natin na nag-travel na tayo sa inaharap. Ito na yung present natin. Nabigyan na ako ng clue. Kasi if solve natin yung pera mula year 2 hanggang year 3, Obviously, ang formula P, time, P is times 1 plus I raised to N pa rin naman for future work. Ang tanong ko lang, itong 5,412.16, siya ba ay future work ngayon sa ganitong, sa, part two ng, sa ganitong part ng equation? Future work pa rin ba siya o present work na? Itong gusto ko emphasize. Natapos na yung first half, second half na tayo ng part ng equation, tinakpan ko. Logic. Future work or present work? Good. Siya pa rin ang present work. Siya na ang bagong present work ng computation. Okay? Kasi nag-time travel na tayo sa inaharap. Actually, tinakpang ko na nga yan para makita nyo na yung natitira sa part ng timeline, yung puesto ng yellow circle, ay yan na yung bagong origin. Okay? So, dito na papasok yung kinaganda ng timeline. Sa nalilito, i-rewind nyo. Medyo tricky sa simula. Sa so, nakagets, good. Kasi, yun na yung mahirap na part. Ano ang future word at ano ang present word? Ang I ko, 0 0.05, compounded quarterly, all over 4. At ang N, 
1 times 4 kasi 1 year lang siya. Times 4 lang. At na-solve ko na. So, 5,687 ang babayaran ko or rather ni Joshua kay Anna after 1 more year. So, isama rin natin. Kung ilan ng interest sa, sa problem, yun din yung hati ng solution. We have two interests here. Ibig sabihin, ang solution ko na hati sa dalawa. Now, isa lang ang formula para sa compound interest. Isa lang. Nakita nyo naman. Magkakatalo tayo sa future worth at present worth. Malalaman ko ang future worth at present worth, lalo na kapag nahihirapan ako yung hindi ako sanay sa ganitong computation, gamit ang timeline. Wag focus kayo doon sa first half. Kunwari, nabayaran one time. Patapos nun, second half naman. Kung nalilito kayo, i-rewind nyo lang ang video. Walang problema. Okay? Or mag-comment down below kung may tanong kayo. Anyways, magbigay ako na isa pang sample. Okay? Pero, sa mga nakagets, post the video, subukan nyo muna isolve. Timing muna ako saglit. Okay, kumusta? Okay. So, basahin ko lang muna yung problem. Ben borrowed 20,000 pesos from Tulfo and promised to pay him after 3 years with an interest of 5% compounded annually. On the third year, on the exact date of his payment, Ben requested to extend his deadline for another 2 years. Tulfo, being cons a considerate man, agreed but under the new condition that from then on, the interest shall be 6% compounded semi-annually. Two years later, on the exact deadline, Ben asked Tulvo again for one more year. He also borrowed an additional 12,000 pesos with 2% interest compounded quarterly from Tulvo. He promised that he will pay everything, including the principal and its interest, on the exact de deadline. How much will be will Ben pay in total? Okay. So, hindi lang nag-request na extension. Nagdagdag pa ng utang si Ben. Ooh. Pero, tanong muna dito. Ilang parts kaya yung solution? Ilang parts ko siya hahatiin? Good. Tatlo. Bakit tatlo? Kasi tatlo yung interest na lumabas. Okay? Wala akong pakialam kung ilang beses siya ng utang. Titignan ko yung interest. Okay? Okay. So, sa totoo lang, ako rin, medyo tricky itong tanong. Kasi, madami yung parts eh. So, gawa mo na akong timeline. Pero, paano ba mag-drawing ng timeline, sir? Tignan nyo lang. Actually, magbasa tayo ng kwento. Sa simula, first half, uh, first third, first part, Nangutang si Ben kay Tulfo ng 20,000 pesos at babayaran niya daw in 3 years. So, ito yung timeline ko. Nangutang ko ng 20,000 pesos, ayun yun. Babayaran ko in 3 years. So, ito yung first part, second part, third part. Okay. Year 3, rather. Pangit ang term ko. Third term. So, yun yung first uh, part and drawing ko. Ngayon, nadugtungan ng kwento, on the third year, inag-request ng extension si Ben, at ang extension na require niya another two years. So, gagawa ko na panibago. One, two. Okay, may nakita kayo dito na downward arrow na 12,000 pesos. Bakit nagkaroon ako ng downward arrow na 12,000 pesos? Tama. Kasi nangutang ako ulit. O rather, nangutang si Ben ulit. May pumasok uling pera sa kanya. Importante yan. Kailang ilagay nyo lahat ng information. Saka, nag-request na naman siya ng isa pang extension. So, tapos na ako sa two parts. Sa third part, upward arrow na. Okay? So, bakit ko kailangan malaman yan? Actually, nilagyan ko ng mga dash line dito para malaman nyo kung ilang terms ang gagamitin sa specific computation para maiwasan ang pagkalito. Okay? Actually, lana pag bago-bago kayo, okay kayong maglagay ng dash lines. 
kasi siya yung bibilang-bilangin nyo. Okay, ang cute. Pero kung sanay na kayo, sure, you can do it man, kahit di wala na. Mas importante mag-gets nyo yung flow. Anyways, dahil ako medyo nahihirapan, gagamitin ko tong timeline, gagamitin ko tong dash line. Solve natin. Ano yung formula na gagamitin ko? Yun pa rin. At, di ba sabi ko na hati sa tatlo? Ano yung una kong isosolve? If ang problem ko ay hatiin ko sa three parts, ano dyan ang una kong isosolve? Siyempre, your first sentence, your first part. Yung 20,000 pesos, babayaran ako in three years. Okay. So, nakita nyo yung hatian, three parts. Focus mo na ako kay year. Sa first part na sentence ko. First part ng problem. So, alam ko na nangutang ako, or rather nangutang si Ben Tulfo, at mag in year three. Now, yung interest na ginamit na 5%, ay effective lang hanggang year 3. So, dahil hanggang doon lang effectiveness niya, hanggang doon lang computation. So, kakalimutan muna natin itong nasa right side ng timeline. Ang, since ang formula ko ay F is equal to P times 1 plus I raised to N, wala tayong pagbabago sa formula. Tanong lang, itong 20,000, future word o present word? Gusto kong mag-gets ngayon. Ano siya? Good! Present word. Inahot ko lang ha, ito yung pinaka-critical part sa computation. Kung ano yung future word siya ka-present word. Kailangan maintindihan nyo kung saan yun. 20,000 kasi siya yung pinaka-pinagsimula na utang. Tingnan nyo yung animation ko, ba? Diba? At tumig at yung year 3, itong person ng yellow circle, ang future word. Yung F. Yung makukompute natin na F, yun yung value ng pera sa year 3. Kung nag si Ben. So, assume natin nag-bayad si Ben. Magkano kayong babayaran nyo kung magagawa niya yun? Well, ano ang I? 5% compounded annually. So, 0.05. Ano ang N? 3. Tama. So, anong sagot? 23,152.5. So, kung nagawa lang bayarin ni Ben si Tufo in year 3, yan sana yung babayaran niya. Tapos sa sana yung computation natin. Kaso hindi. Nag-request na extension. So, ano gagawin ko? Well, tapos na nakaraan. Magtakpan ko. Tapos na nakaraan. Takpan na natin. mag na ako ng panibago. Mula year 3 hanggang year 5 na kung saan nangutang pa siya ng 12,000 pesos. Oh. Oh, oh. Pero, kalimutan ko muna yung 12,000. Gusto kong malaman, since isa lang yung formula, uh, so pakita ko na rin pala, plus 12,000. Isa lang yung formula, F is equal to P times 1 plus A raised to N. Pero, bakit ako nagkaroon ng plus 12,000 dito? Kasi nga, ang mangyayari, since nangutang pa ako, yung pera ko, magkakaroon ako bukod sa tubo ng 23,000, tatagdagan ko pa ng 12,000 yung pera. Okay. May pumasok na pera dito ang paloob. Kaya nagkaroon ako na plus 12,000. Okay, hopefully na gets. Anyways, mag-focus ako dun sa future work. Sa, sa, sa present. Ang tanong ko, itong nakikita nyo 23,152.5 base sa timeline na nakikita nyo ngayon. Ito. Siya by present work o future work. Good. Present worth na. Kaya yun ang dahilan ba tinatakpang ko to para may iwasan nating kalituhan. Since tinakpang ko na siya, ito yung natira sa timeline, obvious na ito na yung present worth. Now, since solve na natin, ano ang I? 0.06 over 2 kasi compounded semi-annually. Ayan ko, 2 times 2 kasi 2 more years. Kita sa timeline, 1, 2. Dalawang terms ang dinaanan. So, ang pera ko, 38,000 uh, 58.34 Ito yung interest mula sa 23,000 plus yung 12,000 na inutang ko. So yan na yung talagang kabuuan ng utang ko ngayon. Okay? Sir, ba't mo tinatakpan? Kasi nga, bukod sa parts na nag-iiba-iba interest. Ah, uh, syempre, dahil nag-iiba interest, mag-iiba rin yung future at present 
word ko kada, kada parts. Nakita nyo naman sa paggamit ko ng timeline. Okay? So, pwede nyo i-rewind and rewind ang video. I-follow up sa tanong or tanong yung instructor nyo for additional info. Pero hopefully na paliwanag ko dito na maayos. Otherwise, comment down below lang. Huwag kayo mahiya. Anyways, na-compute ko na yung future worth ng 38,000. Na-compute ko na yung second part. Part na siya ng nakaraan. Takpan ko na. Napansin nyo? Pinakpang ko na yung nakaraan. Ito na lang yung timeline na meron ako. Gusto ko malaman kung magkano binayaran ko sa year 6. F is equal to, yan pa rin yung formula. Ang tanong, yung 38,000 dyan, present or future worth, base sa nakikita nyo yung timeline. Good. Siya na yung present worth ngayon. Okay? So, nagbabago-bago yung present siya ka future worth. Totoo yun, nakakalito sa computation. Pero, gamit ang timeline, gamit yung pagtatakip ko sa timeline, na minimize yung kalituhan natin. Okay? So, I is 0.2 a point zero to rather all over 4 raised to 1 times 4. So, ang babayaran ko ay 38,825.23 pesos. So, yun ang kabuang babayaran ko. Okay? So, ulitin ko lang ha. Yung, yung, yung value ng interest ay effective lang Hanggang, dun sa, hanggang, hanggang sa kung saan lang siya ginamit. Once na nagbago yung interest, magpahay pa ni bagong computation, kung ano man yung nakumpit yung future word to present word, iba na naman yung sa panibagong part. Para maiwas ang kalituhan, use the timeline. Rewind the video hanggat maaari. Medyo tricky yung mga tanong na to. At naintindihan ko yan. Rewind the video, huwag magtanong sa akin kung kailangan. Okay? Okay. Next, paano ako pag ganito? Post muna ako saglit sa mga nakakagets. Pasob natin sila. Okay, kamusta? So, basahin ko lang tanong. On the year 2012, Bard loaned Dragonov some money under the condition that Dragonov has to pay after 4 years with 10% interest compounded semi-annually. Four years later, Dragonov gave Bard 14,500 pesos as partial payment. Dragonov promised to pay everything by 2020 with 15% interest compounded annually. If Dragonov's final payment to Bard was 18,300, how much was the initial loan? Oh, so, isa-isa yung ko lang muna. Ilan parts ko siya hahatiin? Ilan muna? Ilang interest na nakita nyo dyan? Dalawa. So, magkakaroon ako ng two parts. Pero, anong pinagkaiba ng problem na to sa naunang dalawang problem? Okay. Kakaan problem na to hinahanap kung magkano yung inutang ko sa simula, hindi yung babayaran. Baliktad to sa mga naunang dalawang tanong. Pero huwag kayong kabahan. Same approach lang din. Actually, kakamit din ako ng timeline. So, drawing ko muna. Yung 0, 2012, nangutang siya ng pera na babayaran niya after 4 years with 10% interest compounded semi-annually. So, yun muna i-drawing ko. 2014, 15, 16. So, ito rin kinagandahan ng timeline. Nakapafollow up ko yung dates. Nakikita ko kung ilang terms yon Okay? Next, second part. Dragon of Bar gave 14,500 as partial payment. Ayun, naglabkaron na ako ng upward arrow. May clue na ako. Next, Dragon of promised to pay everything with 15% compounded annually by 2020. So, itrowing natin yun. Mula 17, 18, 19, 20, boom. Dun siya nagbayad. 18,300. May karugtong pa ba sa kwento? Wala na. So, yan ang itsura ng ating timeline. Ang tanong lang, ano ang sagot sa question mark? So, baliktad ngayon ang approach. Pero nakabuo na akong timeline. Now, ano ang formula na pwede kong gamitin? Iisa lang pa rin. Ang nahati sa parts? 
given a uh, future worth, paliwak kita ko lang na 18,300. Future worth siya. Siya yung binayaran sa inaharap. Pinagalaw ko sa nakaraan. Okay. Bago ko paliwanag, uh, bago tayo mag-proceed. Uh, so, ang approach dito, since hinahanap natin yung nakaraan, since hinahanap natin yung nakaraan, or rather hinahanap natin yung present, at alam ko yung binayaran sa inaharap. So, imbes na sa red tayo magsimula, magsimula tayo kay green. So, yun na. Eh. Kasi, yun ang hinahanap natin. Yung valley ni red. So, magsimula tayo sa kabilang dulo. Si green, siya kasi yung pinaka-updated. Hindi ka pwede magsimula ng solution mo sa gitna ng timeline. Okay? It's either the extreme left or the extreme right. Kasi, ang oras ay straightforward. Okay? So, magsimula tayo red, mula red, balikan ko lang, mula kay green rather, dahil nagsimula tayo kay green, pabalikin natin ng oras 2020 going to 2016. Okay? Bakit ko pinabalik ang oras? Kasi, kailan natin makapag-establish ng formula? Anong formula ang pwede kong gamitin? Well, alam natin na 18,300 ay partial payment lang. So, ibig sabihin, may part na natira doon sa, for both sa 14,500, alam natin na nagbayad siya na 14,500, pero may natira pa rin sa utang niya. Ang tanong, by 2016, magkano ang natira sa utang niya? Kaya, pinabalik ko yung green. Yun ang purpose. Magkano yung natirang utang ko sa 2016 if nagbayad ako ng 14,500? Kasi malamang, yun yung ginamit na pampatubo sa 18,300. Okay? Rewind, rewind. Kung nalito, rewind. Walang problema. Pero, isa lang din yung formula. F is equal to P times 1 plus I raised to N. Now, now, kalma lang. Kalimutan mo natin si 14,500 sa taas para ma-minimize ang kalituhan. Tingnan na muna natin dito. Okay? Yung tingnan lang muna natin yung formula. Kasi ang tanong ko, if I have 18,300 by 2020 at nag-travel ako papuntang 2016, ano ang 18,300? Present o future? Good. It's future work. Bakit naging future worth sir bigla? Well, nagbigay ako ng clue. If ang arrow ko ay papunta mula kaliwa, papuntang kanan, yung pera at that moment is the present worth. Check the problems 1 and 2. Diba? Pero, if ang arrow ay baliktad mula kanan, papuntang kaliwa, yung pera at that moment is the future worth. So, nakita nyo naman dito sa right side na yung arrows ko ay papunta na mula kanan pa kaliwa. So, yung pera natin at that moment, which is 18,300, future worth siya. Ito yung maklus ko para sa nahihirapan. Sa mga nakagets, good. Sa mga nahihirapan, rewind. Walang problema. Or magtanong. So, balik tayo sa computation. So, Inahanap na yung P dito ay yung pera nga sa 2016. Kalma lang. Mamaya natin gagamitin si 14,500. Tingnan lang muna natin yung kabuang pera niya, kabuang utang niya by 2016. Ano ang I? 0.15. Ah. 15%. Hmm. Tagnan. Doon tayo sa dulo nagsimula. So, 15%. Importante yan. Tapos, ang N ay... Ilang taon? Tignan ng dash lines. 1, 2, 3, 4. Kumalo siya ng 4 terms. So, raised to 4. Diba? Yun ang kinaganda ng timeline at kaya kung bakit ako naglagay ng dash lines. Kasi kanina, exact yun yung ginagamit ko. This time, medyo malabo, medyo vague yung ginamit kong terms. Kaya, gina, kaya nakatulong lalo yung timeline. Anyways, isolve natin ang P. Hindi ko na yung algebra. Alam ko, alam nga na yun. I'll get 10,463.8. Now, bakit ngayon 10,463.8? Sir, parang mas maliit yata. Kalma lang, di pa tapos. Ito ang nangyari. Itong 10,463.8, 
yung natirang pera sa akin. Noong nagbayad na rin ako ng 14,500. Okay? Okay, okay? So, 10,463 yung ginamit yung natitirang pera na pinatubo hanggang 2020. Now, if I want my total money by 2016 o yung pera ni Bard by 2016 kasama yung binayad niyang 14,500, maglalagay ako ng plus. Okay? Reverse ang gagawin natin. Ni-reverse ko. So, yung pera ko, by that time, is actually 24,963.08. So, ito yung kwento. Nangutang ako by some unknown value in year 2012, tumubo hanggang 2016. At yung tinubo ay 24,963.8. Okay? Yun yung logic doon. O, paya dugdungan akong kwento. Dahil nagbayad ako ng 14,500, ang natira sa utang ko ay 10,463.8. At yun yung ginamit na pera, yun yung ginamit na principal para tumubo siya at maging 18,300. Okay? Okay. So, yun yung kwento. Yan ang kaya yung kinagandahan ng timeline. Pwede yung i-rewind kung narito kayo. Pero, babalik tayo sa kwento. If ang pera ko ngayon, o takpang ko muna, para makalindi tayo malito sa timeline. If I have twin, o pakita ko rin yung formula muna. Pinapunta ko, pinabalik ko, babalik tayo sa nakaraan. O balik ko, pakita ko mga lupit kong animation. Pinabalik ko ulit sa nakaraan, kasi gusto ko malaman yan. At iisa lang naman din yung formula, as you can see on the screen. Now, if I have 24,963.8, ano siya? Present o future work? Tignan na arrows. Good. Future work. Pinabalik ko ngayon siya sa nakaraan. Kanina, pinapunta ko sa inaharap. Yung first two problems, papunta sa inaharap. Ito, pinabalik ko sa nakaraan. Now, ang I, I. 0.1 over 2. Kasi ito yung part na ko. Kailangan niya intindihin, mabasa yung problem. Mag-ingat. Kasi, in 10% ay effective lang mula 2012 hanggang 2016. Kaya, doon ko siya ginamit. Okay? Yung 15% kanina ay mula 2016 onwards. Kaya, doon ko ginamit yung 15%. Anyways, yung N is 4 times 2. Kasi, 4 years, 1, 2, 3, 4. Times 2 kasi semi-annually. So, solve for P and I'll get 16,800. 96. Ayun. So, natural naman sa baba yan kasi inaalam ko yung principal, yung wala pang tubo. So, tama lang yan. Okay? Okay? Okay. Huwag matakot i-rewind ang video. Malaking tulong yun. Kaya na sa YouTube to. Anyways, if confident na kayo, paano naman to? Sige nga, gamitin natin at tutunan nyo. At kung sino man na makasagot, may reward sa akin. Uy, comment down below o follow kayo ang aming page na Math for Everyone FB, uh, PH. Ilagin nyo din yung sagot. Yun lang muna. Peace.